Hi, bonjour tout le monde. C'est quatre heures et quelques minutes. Mais comme Erin n'est pas ici cette semaine, c'est moi puis Allison qui fait notre vidéo. Donc, il faut être patiente avec nous. On essaie le mieux que possible. Mais normalement, c'est Erin qui me, me garde à l'heure. So, uh, Erin's not here with me this week. Allison's stepping in. And it's Erin who keeps me really on time. So, I'm really sorry to have started this a few minutes late. I will mention uh, the past two weeks we've had a little bit of trouble with the Facebook Live. So, just remember if it freezes, I will continue with what I'm doing and I will post it afterwards. So, if it freezes, let us know, but then just be patient. Know that I'm going to finish the video and then I'm going to post it. Donc, pour deux semaines maintenant, on a eu la trouble avec uh, Facebook Live. Donc, si ça gèle, tu peux le mettre une note que ça gèle, mais il n'y a rien que nous autres ici peut changer. Donc, à ce temps-là, être patiente. Moi, je vais continuer la vidéo, puis quand je vais faire la publier, tu peux le garder puis mettre tous vos commentaires à ce temps-là. So, we're going to get started on showing you some fun new products like the Lavinia that I mentioned last week. Allison, have a couple of people joined us? Yes, we have Diane Bourassa, Hélène Trottier, uh, Hi, Heather McFadden, Linda Horton, Ariel Thomas, Isabelle Seguin. So, lots and lots of people coming on. And now we're just going to show you. Now, Erin's probably going to come on at some point, too. So if you see her, Allison, you'll let me know because I'm sure she's checking up on us. Okay, Lavinia. So I am going to show you the Lavinias, and I'm going to tell you the name of them because they actually have stickers on them now. Willow Arch. Rue. Now, some of these are almost sold out. Déjà vendu. Raven. Snow Shrub. Est-ce qu'on a une bonne image? Do we have a good image of them? Wild Vines. Small Pixies. Washing Line. Josie, Seaweed 2. Donc ça, c'est toutes les étampes de Lavinia, sont très populaires. Moss, Spanish Moss Foliage. Je vous donne tous les noms, comme ça, si vous voulez mettre une commande, il n'y a aucun problème. Feather. Jaylar. Are we getting a reflection on them or we're good? Woodland Hairs. Shanty. Spellbound Fairy. And Fairy Foragers. Cela est très populaire. Still more. Tree scene. Lavinia four five seven. Oh, this one. I, bubbles. Mate, c'est quatre cent cinquante sept. Four five seven. Simmi. S i m m i. Simmi. Sebastian, Sebastian, Twisted Willow, Indian Flourish, Spring Trees, Oops. Fairy Door Large, Flower Flourish, Trees, Fairy Chain Small, 
Dancing Till Dawn. Indra, E-N-D-R-A, Indra. And Fairy Hive. So that's all the new Lavinia stamps. There's quite a few. Il y en a beaucoup, beaucoup de nouveau Lavinia. Je vais le mettre ça à côté pour le moment. Comme la semaine passée, on a eu des étampes avec des, des dômes puis les cartes. Donc, encore, on l'a encore. Celui-là, c'est le manger. Il s'appelle ça Adore Him. Et voilà les dômes et les cartes qui matchent. Donc, toute la kit. Maintenant, Elizabeth Crafts. Elle a fait sortir une nouvelle collection. Et sur là c'est une collection de planners. Mais des, ça peut être un planner, un agenda, n'importe de quoi. Karen, that's for you. My friend Karen told me that she loves hearing the crinkling sound on the video. So, I promised her when I crinkled, I'd think of her. So, true to my word, Karen, I thought of you. Now I'm opening the Elizabeth Crafts agenda so that you can see what it looks like. It is empty. Cela est vide. Mais il y a l'élastique, il y a les anneaux. Comme ça, vous pouvez faire plus, plus large. Et il y a des places ici, des pochettes, etc. Ce qu'elle a fait, elle a fait toutes des matrices pour faire les pages vous-même. So, at this point, she did all the dies so that you can do your own pages. So, we're going to go through them. They are in order, but I don't think I still have them in order. This is Planner Essentials 4. It's not in order. So, five, three, donne-moi deux secondes, two, et un. Parfait. Donc, Planner Essentials. Ça, c'est le matrice qui coupe un page au complet. Il y a une table dessus. There's a tab on it. And all of these little dies, you'll cut out reinforcers, you cut out little, les étiquettes, des autres tables pour mettre sur la page ou en haut. Ça ici pour les photos. So if you look in the back here, they show you a little bit of what it is that you can do with this die. Donc c'est un page au complet. La deuxième, c'est une autre page au complet, c'est Essentials 2, et il fait une table plus bas, donc tu peux faire des pages qui euh, vont en séquence, puis il y a une, deux, trois, je pense, tables, et il y a une que vous pouvez mettre les tables n'importe de où. Et ici, vous avez une, une gros étiquette pour mettre dessus, puis voilà à quoi ça a l'air dans le livre. Maintenant, Essentials number three. Encore une table plus bas. Puis encore, il y a des différents éléments pour mettre sur nos pages ou sur les petites pages qu'on peut mettre dans un planner. Mais beaucoup de ces éléments peuvent être utilisés même sur une page de scrapbook. Donc, ça a l'air comme ça. Ça, c'est Planner Essentials number four. Donc, ceux-là, les tables sont là. Vous pouvez mettre n'importe où sur la page. Et encore avec tous les petits morceaux pour décorer les pages. Elle a essayé à penser à tout. So, she really tried to think of everything. So, here's another. Uh, this one gives you the spine. So, you can actually just cut holes out of anything that you already have that you want to add in. As well, there is a video on Elizabeth Craft Designs. Vous pouvez aller sur Elizabeth Craft Designs pour voir une vidéo en utilisant ces produits-là. Voilà ici. Ça, c'est une matrice qui découpe ces trois affaires-là. Moi, je trouve ça, c'est bon même pour nos art journals. Mais regarde, il vous donne des échantillons en arrière aussi. Donc, ça est beau pour les art journals, pour les pages de scrapbook et même pour ça. So, this could be used in art journals, scrapbook pages, etc. This one is called Planner Pocket Number 2. 
So this is more of a side pocket. C'est pour faire la pochette, comme ça ici. Donc c'est coupé uh, en angle. Et celui-là est plus droite, mais aussi une pochette. Ça, c'est pochette numéro 1. Puis c'est comme ça. Donc, tous ceux-là, ils vont ensemble pour remplir votre planner qui vient vide. Ici, on a, sont en métal ceux-là, un métal mince, comme les dailles. Et ça, c'est pour mettre dans votre, votre livre. Et si vous avez déjà des livres de planner des autres compagnies, tu l'ouvres au milieu, puis tu le mets dedans. Pense ça comme les élastiques qu'on a dans les planners. So think of this like the elastics. You can put books in here and slide in your empty books and, that you've already got at home if you don't want to make all the pages. And this will hold them in the planner. So think of it like the elastic, except these are metal spines. So they're very durable. So with that, of course, she had to come out with some stamps. Donc, il y a des étampes qui matchent aussi. Donc, est-ce qu'ils ont... Ceux-là, ça s'appelle Remember. Ceux-là, avec toutes les dates, ça s'appelle Calendar. Est-ce qu'on les voit, Alison? Ou est-ce qu'il y a... Un peu plus proche. Plus proche. Calendar. Ceux-là, c'est Months. This one is family. This one is reminders. This one is schedule. Puis ces deux-là, ça c'est patterns one and two. Moi, je trouve les deux peuvent être utilisés sur des cartes, des cartes de souhait, des uh, pages de scrapbook, the planner, the art journals. So patterns one and two, I think they can be used anywhere. I love this one with the paint tubes. I love that one with the flowers. Really, I, I ordered even extras of these because I think they can be used by everyone. So those are the new planner stuff by Elizabeth Crafts. And here's a few more dies. Now, on the package, sur le paquet, ça a l'air que tu l'as le wheelbarrow, wheelbarrow in French. Hmm, okay, we need help, guys, wheelbarrow in French. Mais ça a l'air que les fleurs sont dedans. Mais vraiment, le, le matrice est juste ce petit... Did anybody put what wheelbarrow is? No, we're just going from on and off connection. Oh, that's not good. But we're live. Good. Okay, so here we have, this one is called Hawthorne, brouette. pardon, Brouette, Brouette, merci. Celui-là, c'est Hawthorne Berries, c'est aussi nouveau. Celui-là, c'est Wheat Sheath. Et, this is the Cornucopia, probably, yep, Cornucopia. Encore, ça vient pas avec des fleurs. This one doesn't come with the flowers, but you can use all of the beautiful flowers to make this image. Okay, that's Elizabeth Crafts Designs. Now, we have this one. I don't have a lot of this, but this is Jelly Bean Soups Garden Harvest Collection. So that's a collection pack. More crinkling of paper. We received a few more of these. So from the industrial line, pour faire des cartes, et ceux-là sont beaucoup plus masculins. Donc, industrial 3.0, on a numéro 1, avec les, what do we call those, hexagons? Numéro 2. Numéro 3. Donc, tous ceux-là sont déjà pré-coupés, mais pas collants. Donc, il faut les coller. Et numéro 4. Donc, toutes ces images sont bonnes pour faire des cartes, pour mettre dans, encore dans les planners, sur nos calendriers, n'importe de quoi. So, that's the Industrial 3. I reordered... Oh, no, sorry. That one we've had. 
These are some new stamp sets from the Industrial 3.0 line. My friend Robert might like these. So they don't give us really names to these. Donc il n'y a pas les noms. Donc ceux-là, on va dire que c'est ceux-là avec les mots dessus. Ceux-là, on va dire c'est numéro 2. Et je vais vous montrer en arrière à quoi ça a l'air quand c'est déjà coloré. So, this is what it would look like colored. This is a very masculine line. I've been waiting for it for a while. Et ça, c'est comme des caméras. Vraiment, vraiment beau. Puis ça, c'est une fond. Moi, je trouve cette fond très originale. It's like paint drippings. So, very, very nice. Industrial 3.0 line. What else do we have here? This matches the Deep Sea collection. Qui est venu la, la semaine passée, Deep Sea. Ça, c'est les temps qu'il match. Avec les tortues. Moi, j'aime les tortues. Oh, here, Industrial 3.0. This is the borders. So, that's what the borders look like. Really, really pretty. What else? Two paper pads. Donc, moi, je sais que la monde veut ça parce que vraiment, ce sont des pages masculines. J'espère qu'on ne perde pas le focus trop quand je fais le, le look. Mais ça, c'est une pad. Donc, on va dire ça, c'est 101. Puis ça, c'est 102. Donc, si vous n'êtes pas certaine de laquelle que tu veux, prends les deux. So, if you're not sure which one is going to tickle your fancy, you need both. Mais sinon, ceux-là, c'est 102. L'autre, c'est 101. Donc, ça a l'air qu'il y a quatre feuilles de chaque. I think there's four sheets of each. So, the Industrial 3.0 line is complete. Jelly bean soup. So, last week, I showed you all those beautiful shaker card products that came in. So, I looked a little bit harder at their line to go with their shaker cards, etc. And I found these beautiful paper pads that are six, uh, six by eight, six par huit. Puis, ils ont comme ceux-là, c'est tous des petits pois. C'est pas des papiers trop épais, ils sont plus minces. Mais pour faire un couche sur votre carte ou une fond sur votre carte, sont déjà, sont vraiment pratiques. Donc, ceux-là, c'est tout picoté. Puis, ceux-là, c'est un mélange de plaid. Donc, tu l'as les deux sortes avec toutes les couleurs dedans. So, really, really nice. Six by eight pads. Two of them, jelly bean. I love them. They're really, really fun. Especially this one. I love all this plaid. Okay. Once we're on jelly bean, I'm going to continue with items to go in the shaker boxes. Donc, quand on fait une carte de shaker, on a besoin des pro produits très petits pour mettre dedans. Donc, on a reçu des paquets. Il, encore, il n'y a pas de nom dessus. Ça dit foam balls. Foam balls and sequins. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de, de morceaux. Ils sont assez petits pour mettre dans les shaker cards. Puis chaque paquet, il y en a trois qui, qui, euh, qui viennent dans le paquet. Donc, ceux-là est numéro 66, on va dire, avec les foam balls. Ceux-là, jewels and sequins, c'est numéro 67. Puis tu là encore trois petits affaires, des étoiles, des arbres de Noël. J'espère qu'on peut le voir. Ceux-là, c'est toutes des sequins en couleur pour Noël. Euh, Ceux-là, ils s'appellent Chunky Glitter. Donc, 71, c'est Chunky Glitter. Ceux-là, ils s'appellent Jewels and Sequins encore, mais c'est numéro 68. Ils sont pour ceux qui aiment rose pour Noël. Oh, Ceux-là sont collés ensemble. Ceux-là, c'est encore le Chunky Glitter. 72. Donc, il y a juste des couleurs différentes pour la neige, des choses comme ça. Ceux-là, encore, Jewels and Sequins, numéro 69, 69, Jewels and Sequins. 
Again, very, very small. You've got the stars, you've got little, what is that? Oh, little Christmas stockings. Very cute. Et dernièrement, numéro 70. Et c'est encore les jewels and sequins. Ce, ce temps-là, on a des étoiles et ça, oh, they're deer heads. How cool is that? Can you really see that? Those are so cute. Donc, vraiment beau pour faire des cartes shaker. Ah, this I love. Love, love, love these snowmen. Ils viennent de la compagnie Pink and Main. Si tu vas sur pinkandmain.com, tu vas le voir sur leur blog. Il y en a beaucoup, beaucoup de choses colorées avec ça déjà. I think these are adorable. Go onto their blog, Pink and Main. That's where I found them. They are so cute. And yes, there is a matching dye. And of course, it's pink because Pink and Main. So that is the Snow Sweet collection avec la matrice qui le match. Donc, ils sont vendus séparément, mais tellement, tellement cute. So, have we seen Erin yet? She hasn't poked her head in? Okay. These are for my Art by Marlene fans. Guess what? We got watercolors. Now, it must open, right? Now, I'm going to go through the trouble of opening it. Je sais qu'est-ce qui va arriver. Puis, dans, dedans, ça va, ils vont être tous fermés. J'ai presque certain. Oui, mais ça vous donne un peu la look des couleurs. Donc, ça, c'est les teintes dedans. Vraiment beau pour faire l'aquarelle. Donc, je pense qu'il y a vraiment les couleurs sur la boîte. So, Art by Marlene Watercolors in this beautiful little handy case. So, all those Art by Lo Marlene lovers, I know you're right now typing, I need that. Okay. Et on est presque fini pour cette semaine. Uh, two icing pastes, donc deux couleurs qu'il nous manque, sont ici. Uh, je pense c'est perle puis rose. Et ça, on est fini. Donc, on est fini. Mais maintenant, je vous annonce, I'm going to tell you. We are having the 12 days of Christmas sales. They will be starting tomorrow. Donc, commencez demain, les 12 jours de Noël. Toutes les ventes vont être des ventes incroyables. Uh, demain, on commence avec 35% sur toutes les uh, étampes et matrices de découpe de Altenew. So, for all my Altenew lovers, Come in quickly tomorrow, all day, from 10 till 9 at night. We will be having 35% off Altenew. Donc, pour les prochaines 12 jours, uh, on va vous annoncer soit par live et courriel ou juste par courriel, mais vers 4 ou 5 heures chaque journée, on va vous annoncer la vente de la jour prochaine, la prochaine journée. So, keep an eye on your emails or maybe we'll do some lives to let you know around 4 or 5 o'clock what the next day's sale will be. They will be big ones. There's going to be some great sales, something for everyone. J'essaie de mettre chacun, so, uh, chaque vente, une qui est incroyable, puis chaque jour est si bonne que le jour avant ou le jour après. Donc, il y a toujours quelque chose pour tout le monde. So keep an eye on our sales on our 12 days. Maybe we'll see you 10 times. Maybe we'll see you twice. Maybe we'll see you all 12 days. So feel free to join us. Come be in the Christmas spirit with us. Our 12 days of Christmas start tomorrow. Altenew, 35% off. Altenew, moins 35% sur toutes les étampes et les matrices à découpe. Viens nous voir tout le monde encore. Je vous remercie pour avoir nous regarder puis partager notre journée avec nous. Je vous aime toutes et à la semaine prochaine ou peut-être avant pour les, les sneak peek lives of our sales. So keep an eye on us. Bye bye tout le monde. Bye.